افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے سورج کا ڈوبنا ضروری ہے مثال کے طور پر کسی وجہ سے اور صبح فجر سے پہلے سحر ختم کرنا ضروری ہے کسی وجہ سے آپ نے گھڑی دیکھی اور گھڑی ایک گھنٹہ پیچھے تھی اور سحر کھاتے رہے آپ اذان ہوئی تو یاد آ رہی ہے تو فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم تو کھا رہے چونکہ گھڑی تو پیچھے تو آپ ظاہر سی بات ہے اگر آپ چونکہ ہمارے پاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں فجر کی اذانیں اس کے وقت کے بعد دی جاتی ہے اب تو بھی الحمد وقت ہوتے ہی قریب قریب دیتے ہیں ورنہ پہلے ایسا تھا کہ آدھا گھنٹہ بعد ہوتی تھی وقت ختم ہونے کے اور اکثر لوگ سو جاتے تھے فجر نہیں پڑھتے تھے آج کل جلدی کر رہے ہیں فوراً لیکن پھر بھی دیر سے کرتے ہیں اگر کہیں فجر کے بالکل وقت شروع ہوتے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے آپ نوالا جو منہ میں کھا لے اور معاملہ ختم ہوا لیکن ہمارے پاس اکثر بیس منٹ پندرہ منٹ دس منٹ کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح افطار میں آپ نے گھڑی دیکھی گھڑی آگے تھی آپ کی آپ بھول گئے اور کھا لیا تو غروب آفتاب کنڈیشن یاد رکھیے اگر اس سے پہلے کھا لیا تو روزہ نہیں ہوگا اس روزے کو دہرانا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے تو اس بات کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں اسی طرح افطار کرتے وقت کس چیز سے افطار کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیلی کھجور مطلب پینٹ کھجور اس کے علاوہ نہ ہوتی تو چوہارے سوکھی کھجور وہ نہ ہوتا تو پانی سے افطار کرتے تو یہ سنت پتہ چل گئی پینٹ کھجور کھانا چاہیے سوکھی کھجور کھانا چاہیے نہ ملے تو پانی سے کرنا چاہیے بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار اس لیے کہ بہت سارے لوگ اگر پینٹ کھجور نہ ہو اور سوکھی کھجور نہ ہو تو بھاگتے پھرتے نمک ڈھونڈنے کے لیے نمک مجھے بھی نہیں پتا اس کی کیا اہمیت اور یہ کہاں سے ثابت ہے کہ نمک سے کرنا اور نمک ڈھونڈ کے لا کے پہلے نمک کھاتے پھر پانی پیتے جبکہ واضح سنت ہے گیلی کھجور سوکھی کھجور یا پانی سے نمک ڈھونڈ کے لاتے ہیں حالانکہ نمک اور بہت سے لوگ کھانے سے پہلے بھی نمک کھاتے ہیں یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ سنیوں میں رائج بھی نہیں ہے یہ بہرحال شیعوں کا بہرحال یہ طریقہ ہے تو بہرحال نمک سے کرتے ہیں تو نمک سے ثابت نہیں ہاں گیلی کھجور سوکھی کھجور یا آپ کو کچھ نہ ملے پانی ہاں یہ الگ بات ہے کہ نمک ہی ہے کیا شیعہ ہو آپ کے پاس اور افطار کا وقت ہو جاتا ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ خاص طور سے جو کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا میں ایک سفر میں تھا اور وہاں افطار کا وقت ہو گیا ہم ٹریول کر رہے تھے گاڑی سے تو ایک صاحب نے گاؤں میں روکا اور جو بھاگنے لگے نمک 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 میں پریشان نمک ان کو کیوں چاہیے افطار کے لیے وہ نمک ڈھونڈ رہے تھے اور پورے بستی والے بےچارے گاؤں والے دوڑ دوڑ کے بھاگ رہے نمک کے لیے اس لیے کہ ایک بھائی کا روزہ کھلوانا ہے تو نمک کوئی ضروری نہیں جو اشیاء ہو بہرحال کھجور سوکھی کھجور پانی کچھ نہ ہو تو جو بھی چیز اویلیبل ہو اس سے آپ افطار کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے روزے دار کو افطار کرانا یاد رکھیے یہ بھی بڑا اجر اور ثواب کا حامل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جامع ترمیزی کی روایت ہے جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو تو میں کہوں گا روزے دار کو ضرور افطار کرائیے لیکن اس بات میں ایک خیال ضرور رکھیے وہ یہ ہے کہ مستحقین غریب مسکین ان کو بھی یاد رکھیے ورنہ ہماری دعوتیں ہمارے لیول کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں میں اپنے لیول کے لوگوں کو بلاتا ہوں میرا پڑوسی اپنے لیول کی بلاتا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تو کھاتے ہی ہیں اپنے گھروں پہ ماشاء اللہ وہ لوگ جو نہیں کھا پاتے ہیں تو افطار کا ضرور نظم کرے اور اس میں اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ غریبوں کو مسکینوں کو یتیم ہیں بیوائے ہیں متعلقہ عورتیں ہیں یا ایسے لوگ جو کما نہیں سکتے یا ایسے لوگ جو ہمالی کرتے اتنے غریبے کہ وہ کریں گے تو پھر رمضان کا خرچ نہیں اٹھا پاتے تو ان کو ضرور یاد رکھیں آپ اپنے اس کے اندر اور ان کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کو نہیں بلا سکتے بالکل بلائیے لیکن میں کہہ رہا ہوں جب ہم دعوتیں کرتے ہیں افطار کھلواتے ہیں تو کتنا ہی کیا خوب ہوں گا کہ ایک مستحق بھی کھایا اور روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے اس کے نا کتنی ویسے کسی کو بھی آپ بلا سکتے ہیں بہرحال لیکن کوشش کریں کہ ہماری دعوتیں ہم صرف اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو بلاتے ہیں عام لوگوں کو شامل کرے اور باؤں کا اس میں ضرور حصہ رکھے اسی طرح جو ہے اب روزہ کون نہیں رکھ سکتا کس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے ہاں بس روزے کی رخصت نہیں پتا ہوتے ہر آدمی رخصت لے لے رہا ہے اور خاص طور سے ہمارے سماج میں یہ بہت عجیب بات ہے اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوں کہیں لوگوں سے سوالات کیا ہوں اور معلومات دیا ہوں کہیں جگہ جا جا کر وہ یہ ہے ہمارے پاس عورتوں کو اور لڑکیوں کو روزہ نہیں رکھوایا جاتا ہے کمزور ہے بچی چھوٹی ہے بچی ابھی رکھیں گی رکھیں گی رکھیں گی ابھی شادی ہوگی اس کی اب حاملہ ابھی رکھیں گی رکھیں گی پھر وہ اب رضاعت اور فلاں اور ساری زندگی عورتیں بغیر روزے کی نکال دیتی آپ کو اگر ایسا نہ دکھوں گا الگ بات ہے لیکن میں جانتا ہوں بس کئی لوگوں سے سوال کہ نہیں ہماری بیگم نے کبھی زندگی میں روزش نہیں رکھی ارے کیوں نہیں وہ بچپن سے بولے وہ کمزور تھے تو کمزوری کس کو کہیں گے پہلے وہ تو ڈیفائن کر لیں آپ کیا کمزوری ہوں گی ہر آدمی کمزور نظر آ رہا مطلب کمزوری کس کو کہیں گے ہر
اب اگر گیارہ سال نے بالغ ہوتے تو کیا گیارہ سال پورے یا دسویں سال پورے تیس روزے رکھائیں گے آپ ان کو جب تک کیا پریکٹس نہیں کرواتے ان کو سات آٹھ سال کی عمر سے چھ سال کی ایک دو روزے سات سال کی عمر میں پانچ چھ روزے آٹھ سال کی عمر میں ایک دس ایک روزے نو سال تو پھر دس سال میں جب واجب ہوں گے تو پورے رکھ پائیں گا وہ پریکٹس نہیں کرواتے صحابہ کو یہ دیکھا گیا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے کسی نے پوچھا میرے مومین پہ تو روزے فرض نہیں تو عادت کیسے لگیں گے حدیث میں ہے نا کہ سات سال کا ہو تو بچے کو نماز کے لیے لے جاؤ دس سال کا ہو تو اس کو مارو اگر نہ جائے تو پریکٹس سات سال سے اسے کروانا ہے تو اسی طرح روزے کے لیے بھی کوشش کروانا آپ کس کو رخصت ہے کون چھوڑ سکتا ہے روزے کی رخصت کس کی تو پہلی چیز مسافر کو روزے کی چھوٹ ہے چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے اختیاری معاملہ ہے اس لیے کہ متفقہ علیہ کی روایت ایک صحابی اور اللہ کے رسول وہ روزے کے بڑے شوقین تھے بہت رکھتے تھے کہا میں سفر میں بھی شوق رکھتا ہوں روزے کا تو آپ نے کہا رکھو پھر رکھنا ہے اسی طرح جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے سولہ تاریخ تھی رمضان کی صحابہ کہتے ہیں کچھ نے روزہ توڑ دیا کہ کل طاقت چاہیے جنگ کے لیے اور کچھ نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو کچھ کہا جس نے توڑا نہ ان کو کچھ کہا جس نے نہیں توڑا تو پتہ چلا اختیاری معاملہ تو سفر میں اختیار ہے آپ کو چاہے تو آپ کو مشقت لگے تو آپ نہ رکھے اور اگر مشقت ہے لگتا ہے تو چھوڑ دیں اور اگر نہیں ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے روزے کو مہربانی کر کے کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس پہ لوگ سایہ کر کے کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے تو کہا یہ روزے کی وجہ سے پریشان ہے آپ نے کہا دوسروں کیوں پریشان کرتا ہے روزہ چھوڑ دے مسافر تھا تو ہم تکلیف نہ دے ورنہ بہت سارے لوگ سامان اٹھانا ہے سفر میں میں نہیں اٹھا سکتا تم میں روزے سے تم اٹھاؤ تو آپ اپنے روزے کو آڑ بنا رہے ہیں کیا اس کے اس کے لیے سمجھ رہے اور بہت سارے لوگوں کی بڑی افسوس کی بات ہے اپنے روزے کو آڑ بناتے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلمانوں میں یہ چیز مشہور اور معروف ہے خاص طور سے جو گورنمنٹ آفیس میں میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن اکثر ہوتا ہے اور یہ صاحب کو آج کچھ نہیں بولا اپاس سے ہو تب ایک مہینہ رمضان کے ان کا دماغ سرکاوا ہی رہے گا پورا صاحب بہت غصے میں ہے آج سید صاحب بہت غصے میں کیوں اپاس سے ہے روزہ چالو ہو گیا نا ان کا تو ان کا پارا اوپر رہتا تو اپنے روزوں کو اللہ کے لیے لوگوں کو بدنامی کا ذریعہ نہ بنا کہ اسلام یہ دیکھو دوسروں پہ تنخواہ کھائیں گا گورنمنٹ کی اور ایک مہینے تک کام نہیں کریں گے اپاس سے ٹھیک ہے تو یہ وجہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مسافر چھوڑ سکتا ہے اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے سمجھ رہے حائزہ کے لیے روزہ نہیں ہے نفاس پیدائش کے بعد اولاد کی جو خون آتا ہے تب بھی اس کے لیے روزہ نہیں ہے اس میں اس معاملے معاف ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے روزہ نہیں مسافر کے لیے روزہ نہیں ہے اسی طرح بیمار کے لیے روزہ نہیں یاد رکھی کوئی انسان بیمار ہے اگر ایسی بیماری اس میں روزہ رکھ سکتا ہے دوائیں رقب لینا کوئی ضروری نہیں ہے صبح ایک بار لے لے شام میں تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہے بیمار انسان بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ یہ دونوں کے لیے آپشنل ہے وہ ڈاکٹر سے اپنا مشورہ لے کیا کرنا ہے اگر ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ حمل کی حالت میں بھی روزہ کنٹینیو ہو سکتا ہے تو ویل ٹھیک ہے چونکہ اس میں ضروری ہے کہ ہم مشورہ لیں اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس حالت میں روزہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے خطرناک ہے تو بہرحال یہ ڈپینڈ ہے آپ مشورہ لے کے مسلم ڈاکٹر سے وہ آپ کو بتائے اور اس کے بعد بہرحال پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ورنہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے اور اس کو بھی آپ چھوڑ سکتے روزے کو یاد رکھیں اسی طرح جو ہے کسی نے سفر میں یا بیماری میں یا حامل عورت نے یا اسی طرح دودھ پلانے والی عورت نے شوق میں روزہ رکھ لیا ٹھیک ہے یہ سب تو تھا لیکن پھر بھی روزہ رکھ لیا کہ نہیں رکھ سکتے اور بعد میں نہ کر پائے تو کیا کر رہا بعد میں اگر نہ کر پائے تو وہ روزہ بالکل توڑ سکتے ہیں یاد رکھیں اس کا کوئی کفارہ نہیں ورنہ ہمارے پاس ایک عموماً ایک بات بولی جاتی ہے روزہ اگر توڑنا ہے تو زوال سے پہلے توڑنا ورنہ بعد میں گناہ ہوتا اور اس کا کفارہ لاگ ہوتا کوئی کفارہ نہیں ہے شوق سے اگر کوئی رکھ لے حالانکہ اس پہ روزہ نہیں تھا پھر بھی رکھتا ہے لیکن نہیں کنٹینیو کر پاتا توڑ دے بعد میں اس ایک روزے کی خزا کرنی ہوئی یاد رکھ اسی طرح جو ہے کوئی ایسی بیماری ہو یا بڑھاپا ہو جس کی وجہ سے انسان روزہ ہی نہ رکھ پائے کنٹینیوسلی نہیں رکھ سکتا ہے جیسے کہ شوگر کے مریض کچھ ہوتے ہیں ایسی شوگر جس میں ہر چار گھنٹے میں کچھ کھانا یا دوائیں لینا پڑتی ہے اور وہ آدمی ورنہ چکر کھا کے گر جاتا ہے یا ایسا بڑھاپا آپ روزے نہیں رکھ پاتا ہے تو ایسا انسان جو روزے کبھی نہیں رکھ پائیں گا اور امید بھی نہیں کہ آگے رکھ سکے تو اس سے اپنے ہر روزے کے بدلے چونکہ رخصت ہے اس کو بیمار ہے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا یہ اس کا فدیا ہوں گا ٹھیک ہے یہ اس کو اس کے بدل میں دینا ہوں گا یاد رکھیے ایک مسکین کو ٹھیک ہے اسی طرح خزاں روزوں کے تعلق سے کچھ باتیں آئی اب چونکہ روزے کون چھوڑ سکتا ہم نے دیکھا تو خزا روز
روزے کے معاملے میں یاد رکھی حائزہ عورت کی اگر نماز چھوٹتی ہے اس کی وجہ سے تو اس کو اس کو بدل نہیں خزا نہیں ہے لیکن روزے کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس کی خزا کرنی پڑے گی تو اگر حیض کی وجہ سے روزے چھوٹتے ہیں تو اس کو بعد رمضان کبھی بھی اگلے رمضان آنے سے پہلے اس کی خزا کر لینی چاہیے ورنہ پھر انسان جو ہے گناہ گار ہوتا ہے اب فرض روزے جو چھوٹ گئے اس کی خزا کیسے بھی کر سکتے آپ متفرق مطلب الگ الگ ایک ساتھ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کوئی ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھے آپ جیسے سہولت محسوس کریں ویسے ویسے ان روزوں کو سال بھر میں کبھی بھی بہرحال رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے وہ کام جو رمضان میں ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں جن کو لوگ عمر مکرو یا روزے کو خراب کرنے والا سمجھتے ہیں مطلب غلط فہمی ان مسائل کے تعلق سے لوگوں کو ہوتی ہے اور لوگ اکثر سوال کرتے ہیں وہ کیا کیا پہلا بھول چوک سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں بھول سے کھا لیا بھول سے کھا لیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اگر کسی نے روزے کی حالت میں کھا لیا بھول چوک سے تو اللہ نے اس کی تقدیر میں رسک لکھا تھا اللہ نے اس کو عطا کر دیا اور اس روزے کی حالت میں بھی اس سے روزہ ضائع نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا باطل نہیں ہوتا کمزور نہیں ہوتا ورنہ بہت سارے لوگ کچھ کھا لیتے غلطی سے اور پھر چلو آپ کھا لو اس لیے کہ کھا لی اس لیے کہ روزہ اب ہمارا ٹوٹ گیا تو انجانے میں کھانے پینے سے غلط فہمی میں مطلب جس کو بولتے ہیں جان بوجھ کر انسان نہیں ہوئی اپنے دھن میں عادت ہے کوئی چیز چکتا ہے اٹھا لیتا ہے کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا فوراً تھوک دے کلی کر لے اور منہ کو صاف کر لے تو اس کا روزہ ان شاء اللہ باقی اور درست ہے ٹھیک ہے اسی طرح بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم مسواک کر سکتے ہیں مسواک یا برش کے تعلق سے بھی سوال آتے ہیں تو یاد رکھیے منہ کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور مسواک کا کرنا تو بالکل درست ہے اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے تو آپ بالکل مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت رہا معاملہ برش کا تو اس معاملے میں یاد رکھیے اگر آپ دانت صاف کرنے کے لیے برش کرتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ پیسٹ ڈال کے کرتے ہیں اگر پیسٹ ایسا ہے جس کا ذائقہ جاتا نہیں ہے بعد میں تو پھر مت کیجیے آپ ایسا پیسٹ جو کلی کرنے سے رنسنگ کرنے سے نکل جاتا ہے الگ بات ہے لیکن منہ میں ذائقہ کہیں دیر تک آ رہا تھا پھر تھوکتے تھوکتے آپ پریشان ہو جائیں گے یاد رکھیں ٹھیک ہے تو لہٰذا پھر آپ صرف دانت کو صاف کریں اس وقت بہترین ذریعہ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکات بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں حقوق العباد جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد ہر سنیچر دوپہر ڈھائی بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان اگر تمہیں اللہ رب العالمی پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو بد آمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت ڈرو اپنے رب سے تقوی اختیار کرو کیجیے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا حق کی پکار جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار ہر پیر رات ساڑھے نو بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے یہ کائنات و عبارت اسی کے نام سے ہے ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ ہر جمعہ دوپہر ڈھائی بجے اور شام ساڑھے سات بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں جو لوگ سود کھا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریف ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں شک و شبہات کے جنگل میں 
سارے لوگ ایک تھے پھر کیا ہوا شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا وہ احمق کہلائے گا عقل مند نہیں ہے مگر اسلام میں بیداری ہے شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات آٹھ بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھی بیٹیاں مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھی بیٹیاں بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھئے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام ہر بدھ دوپہر ساڑھے تین بجے اور رات ساڑھے نو بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹو ایر اسی طرح گرمی کی شدت سے اگر سر پر پانی ڈال لے تو اس سے روزے میں کوئی کمزورے نہیں آتی بہت زیادہ گرمی اور پانی ڈال لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روزی کی حالت میں تھے ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا تھوڑا پانی دور آپ نے سر کو بھگایا تو اس سے پتا چلا شدت گرمی کے وجہ سے سر کو بھگا لینا اس میں کوئی برائی نہیں ہے یا روزے میں کمزوری اس سے نہیں آتی بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا روزے کی حالت میں دو دھوپ کے وقت نہ سکتے ہیں کیا ہم اس لئے کہ پہلے نہ لینا چاہیے دھوپ کے وقت نہیں اس لئے کہ پھر تو روزے کی شدت کم ہو جاتی پانی ڈالنے سے آپ کبھی بھی روزے کی حالت میں نہ سکتے ہیں چاہے صبح چاہے دو پہر چاہے افتار سے پہلے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ضرورت ہے تب چاہے اپنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی روزے میں کمزوری نہیں آتی اسی طرح سر میں لوگ سوال کرتے ہیں کنگی کرنا تیل لگانا کیا یہ روزے میں دوسرے ہاں روزے کی حالت میں آپ سر میں تیل لگا سکتے ہیں کنگی کر سکتے ہیں آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں یاد رکھیں اسی طرح ایک سوال بہت زیادہ کسرت سے آتا ہے جو نوجوان اکثر پوچھتے ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو میں کیا کروں تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اٹھیں اور غسل لے لیں اسی طرح ایک سوال آتا ہے کیا رات میں اگر بی بی سے ہم بستری کی ہو تو کیا سہر جب صبح اٹھ کے کروں تو وہ سہر میری درست ہوں گی بغیر غسل لیے کہ کیا غسل ضروری ہے اور غسل لینے کے چکر میں کبھی سہر چھوڑ دیتے ہیں تو مہین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم بستری کی وجہ سے مطلب غسل جنابت آپ پر ہوتا اور آپ اٹھتے ہیں سہر کرتے سہر کے بعد غسل کرتے اور فجر کے لیے جاتے یہ بھی ہے آپ کے پاس اور اگر سو گئے نین میں صبح ہوتا ہے نوجوان جن کی شادی نہیں بھی سو گئے احتلام ہو گیا پورا دن پریشان اب روزے کا کیا ہوں روزے کا کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ ایک عمومن ایک اصول ہے روزہ کچھ جانے سے توڑتا ہے کچھ نکلنے سے نہیں توڑتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور پورے روزے بھر تھوکتے رہتے ہیں تھوکتے کنٹی کیوں تو وہ بولے وہ اندر گیا تو روزہ ت بلغم بھی نہیں ہوتا میوکس کہتے ہیں ناک میں آگا کھیش اور اندر چھو ارے روزہ توڑ گئے ایسا نہیں ہوتا میوکس چونکہ اندر ہی پیدا ہوتا اندر سے اندر چلا جاتا ہے تو بہرحال اس سے کوئی مسئلہ نہیں جو گلے میں چیز ہوتی اندر چلے جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ عزیز کوئی اس میں مسئلہ اور کوئی حرج نہیں اسی طرح وہ کام جو روزی کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں سارے کام آپ کو ویسے ہی پتا ہوں گے ہر وہ کام جو عام دنوں میں نہیں اور اسی طرح جو ہے بدگوئی کرنا ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں جو عموماً عام حالت میں بھی حرام ہیں روزے میں بدرجے اولا حرام ہے یاد رکھیں بہت زیادہ جو ہے گناہ کا باعث ہے اس لیے کہ روزہ جو ہے تخوہ اختیار کرنے کی چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر روزے کی حالت میں کوئی گالی دے لڑائی کے لیے آئے تو آپ صرف کہہ دے میں روزے سے ہوں تو روزے کی حالت میں ہمیں لڑنا ہے ٹھیک نہ گالی دینا ہے نہ برائی اور روزہ ایک ٹریننگ ہے جب ایک مہینہ آدمی برائی سے بچتا ہے تو سال بھر بھی اس کے لیے بھرحال آسان ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک مہینہ ٹریننگ پریڈ میں بھی کوئی فیلئر ہو تو میں سمجھتا ہوں باقی سال تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ رمضان کے حد تک تو ہم نے خوب تقوی اختیار کر لیا اور رمضان کے بعد 
پھر وہی گناہ اور وہی معصیت اور وہی زندگی ہوگی ٹھیک ہے بہرحال اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک وہ کیا ہے تو آئیے سب سے پہلی چیز روزے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتے روزہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور اس معاملے میں اس پہ کفارہ بھی عائد ہوں گا اور خزا بھی واجب ہوں گی مطلب اس نے بعد میں ایک روزہ بھی رکھیں گا اور اس کو کفارہ بھی دینا ہوں گا تو ایک بات تو یہ پتا چلی کہ بیوی سے ہم استری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جان موچ کر خے کر لے انجانے میں خے ہو جانے سے یا خود بخود خے آ جانے سے کسی بھی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب آپ کی صحت کا معاملہ ہے کتنی خیا ہو رہی وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن روزے پہ فرق نہیں پڑتا خے کی خود بخود آنے سے آپ سن فرمایا جو جان مچھ کر خے کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور خود بخود خے آنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ورنہ بہت سارے لوگ خے آ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر اتنی خے آئی تو ایک مقدار بھی بتاتے ایک ایک منہ بھر کی خے آئی تو اب میں نہیں سمجھتا سو کاؤنٹ کیسا کریں گے منہ بھر کے اگر تھوڑی تھوڑی آئی تو کہ نہیں تھوڑی آئی پھر بھی تھوڑی آئی تو بولے سب کو جمع کر کے ایک منہ بھر کے ہوتی ہے تو مطلب تو یہ سب نہیں ہے اگر جان مجھ کی ہے کیا ہے تو ٹوٹ گیا اگر ہو گئی ہے تو نیچرلی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی صحت کا وہ ایک الگ معاملہ ہے آپ دیکھیے لیکن روزے پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہ فاسد ہوتا ہے نہ کمزور ہوتا ہے نہ ضائع ہوتا ہے لیکن ہاں کوئی جان مجھی کرے تو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک اسی طرح حیض اور نفاس کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مطلب روزہ ضائع ہو جاتا ہے ایک انسان کا تو تین ہی چیزیں بہت آسان ہیں ہم بستری کر لے تو روزہ ٹوٹ گیا اسی طرح جو ہے جان مجھ کی خیر کرے تو روزہ ٹوٹ گیا اسی طرح عورت ہو تو حیض اور نفاس آنے سے اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور عموماً عورتیں سوال کرتی ہے کہ بس افطار کو دس پندرہ منٹ ہے اور اس معام ایسا معاملہ ہو گیا تو کیا روزہ ہاں وہ روزہ آپ کا ضائع ہو گیا بعد میں اس کی آپ کو ان شاء اللہ جو ہے خزا کرنی ہی پڑیں گی یاد رکھے ٹھیک اسی طرح آخری جو بات ہے جو رمضان کے تعلق سے وہ یہ ہے صدقہ فطر ٹھیک ہے اور اسی سے عید الفطر کہتے ہیں جو عید ہم مناتے ہیں صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتا ہی ہم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہزاروں روپیے کے لباس تو پہنتے ہیں لیکن ڈھائی کلو اناج دینا نہیں ہوتا اپنی طرف سے مطلب وہ مستحق بتاتے اپنے آپ کو اور دیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور لباس تو ہزاروں کا خرید رہے ہیں تو یاد رکھیے صدقہ فطر بڑی اہم چیز ہے اس کو ہم کو ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے اس کو ہم کو عید کے نماز سے پہلے ادا کرنا ہے عید کی نماز کے بعد ادا ہوں گا تو اس کا کوئی ثواب نہیں فطر کا نہیں عام صدقے کا ثواب ہوں گا اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا ہوں گا تو ہماری گناہ لرزشیں جو روزے میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں کسی وجہ سے انشاءاللہ شاء لذیذ اس کا یہ کفارہ بنے گا یاد رکھیں لیکن اگر ہم نے تاخیر کی تو یہ ہوں گا اور ایک اس میں غلط فہمی یہ ہوتی ہے اکثر ہمارے شہر میں دیکھا جاتا ہے پہلے رمضان سے ہی لوگ فطرہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس فطرے کے اناج سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے یا افطار کریں گے اور سحر کریں گے اور بس شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے گھر میں دس افراد ہے تو ڈھائی کلو کے اعتبار سے نکالے تو پچیس کلو اناج تو ہر روز ایک ایک دن تو یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھیں آپ کو وہ دینا ہے روزہ جب آپ کا ختم ہو جائے اور چاند دکھ جائے تب سے لے کر تو عید کی نماز سے پہلے تک ٹھیک ہے عید کی نماز سے پہلے تک ہاں کلیکشن کے لیے اگر کوئی جمع کرتا ہے تو ایک یا دو دن پہلے جمع کیا جا سکتا ہے دیا جا نہیں سکتا ایسا مثال کے طور پر اجتماعی فطرہ اگر آپ جمع کرتے ہیں کسی جگہ اور غلے میں ہوتا ہے تو کوئی مسجد یا جمع کرتی ہے تو وہاں تو آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں مثال کے طور پر انتیس کو آپ نے نکالنا شروع کر دیا تیسواں روز آئے تو تیس کو لیکن دینے کے اعتبار سے ہم کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے اب بہت سارے لوگوں کا رہتا اب آپ عید کی نماز کے پہلے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پسائیں گا کب اور کھائیں گا کب دیکھیں یہ سب باتیں ایک عجیب و غریب ہے مطلب ہم شریعت جو کہہ رہی وہ چھوڑ کر اپنی بات نہیں ایسا تو ایسا کیسا ہوں گا مطلب ہم اس کو بدلنا چاہتے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے سسٹم رکھیے آپ وہ سب چیزوں کا کہ آدمی اس دن پیسے بھی اور اس دن کھائے بھی ٹھیک ہے اسی طرح اس کا اجتماعی نظم کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور یہ ہر گھر کے فرد کے طرف سے دیا جائے گا ذمہ دار دے یا فرد خود بھی دے ٹھیک ہے اور اس کے لیے غلط فہمی ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہیں مطلب صاحب مطلب جس کو کہیں گے نصاب جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہی لوگ فطرہ دے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اللہ نے طاقت اور استطاعت دی اور اس دن مطلب روزہ رکھنے کے بعد سے عید کی نماز سے پہلے تک اتنا پیسہ ہے کہ میں نکال سکتا ہوں تو نکال دیجیے نکال دیجیے اور کوشش کریں کہ ہم ایسے کمیٹی بنائیں جس میں یہ جمع ہو اور جمع ہو کے مستقیم کو تلاش کر کے دیا جائے ورنہ یہ بات میرے خود
जाकर दुकानदार को खास तौर से बोलते हैं कि फितरे का गेहूं दो और फितरे का गेहूं मतलब वो आधा कीड़ेला होंगे मतलब आधे उसमें कीड़े लगे हुए मतलब आधा घी दिखेंगे और आधे काले काले दाग दिखेंगे और वैसे ही वो आधा पिसा हुआ रहेगा नेचुरली समझ लीजिए वो होता है फितरे का घी और अपने खाने के लिए वो अच्छा वाला बाईस पच्चीस वाला चौबीस वाला जो आप एवरेज फूड खाते हैं ना उसी से वो फिदिया भी देंगे जो आप रोजा नहीं रखेंगे वही ग्रेड का वही लेवल का आपका ये भी खाना होना चाहिए जो आप फितरा दे रहे हैं वरना इसमें नाखिस मत कीजिए याद रखिए और नबी अक्रम सल्लाम के जमाने मुख्तलिफ गजाइयात फितरे में दी जाती सिर्फ गेहूं नहीं गेहूं दिए जाते चावल होते खजूर होते पनीर होता मुनक्का होता मतलब वो चीज जो गजाइयात बनती है जिससे इंसान पेट भरता है ऐसी चीजें दी जाती थी तो लिहाजा हम कोशिश करें कि इज्तमाही नज्म में इसको जमा करें उसके अलावा ये रात में देना शुरू हो मतलब जिस दिन चांद दिख जाए तब से लेकर तो नमाज ईद से पहले तक और हम खुद कोशिश करके ले जाकर पहुंचाए या ऐसे लोगों को तलाश कर और बता दें कि ईद की नमाज से पहले आकर ले जाए या आप जाकर उन तक ईद की नमाज से पहले उस चीज को पहुंचा दे याद रखें ये बड़ी अहम चीज है वरना इसमें बड़ी कोताही होती है और अक्सर लोग भूल जाते हैं जबकि जो ईद मना रहे ईदुल्फित्र वो इसी से लफ्ज आता है फितरे के जो हम चीज़ देते तो लिहाजा हम कोशिश करें कि इसको हम दें अच्छे किस्म का अनाज दे और वक्त से पहले इन एडवांस एक तारीख दो तारीख पंद्रह को ना दे बल्कि उसे रखे जमा करने का कोई नज्म हो फिर उस नज्म के तहत इसको फौरन रात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ईद के दिन कोई मांगे ना लोग खाए पिए खुश और खुरम रहे ये इसका एक फ़ायदा नज़र आता है कि अगर हम इस तरह निकालते हैं और अगर आज आप दे देते हैं तो फिर वो ईद के दिन बेचारा भूखा जो है वो तो भूखा ही है और अफसोस की बात यह है कि मुस्तकिन तक तो अमूमन देखा गया ये चीज़ पहुँचती ही नहीं वो ले जाते हैं जो चिल्लाते हैं चीखते हैं और भीख मंगे होते हैं जिनकी आदत ही है मांगना कोशिश करें कि मुस्तकिन तक पहुँचाएँ तो ये वो चंद बातें थी जो रमज़ान के तल्लु से बिलखसूस शहर चाँद देखने के तल्लु से रोज़े कौन रखे कौन छोड़ सकता है और इसी तरह फितरे के तल्लु से चंद अहम बातें थी मैंने आपके सामने रखी इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और अल्लाह ताली से दुआई कि अल्लाह सुबहान ताली हमें इस रमज़ान का सही से फ़ायदा उठाने की जो है तोफ़ी नसीब करें हम तमाम को इस महीने को तिलावत कुरान सदक़ात और सब्र करने का और रहमत और बरकतों का महीना बनाएँ और जो अमल हम इस महीने में करें उन अमाल को हमें तायात फिर करने की और हर रमज़ान के बाद उसमें इजाफा करने की तोफ़ी नसीब करें जब तक हमें जिंदा रखें इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखें जब भी हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा हो वाखिर उदावानाबीन सुबहान रबी करबुल्ज़तमाफ़ून वसलमसलिन वालमदिल्लाबीन